అందరు బాగున్నారా సో ఈరోజు నేను ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే పన్నీర్ రెసిపీ పన్నీర్తో చాలా రకాల రెసిపీస్ చేసుకోవచ్చు కదా అందులో ఒక రెసిపీ నేను అయితే ఇవాళ చేసి చూపించబోతున్నాను అదేంటంటే చిల్లీ పన్నీర్ బయట మనకి రెస్టారెంట్ స్టైల్లో ఎలా చేస్తారో ఆ విధంగా మనం ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు చాలా సింపుల్గా సో పన్నీర్ రెసిపీ ఎలా చేయాలో చూసేద్దాం సో వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు మీలో ఎవరైనా నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన బెల్ సింబల్ కనిపిస్తుంది అది కనుక ప్రెస్ చేసినట్లయితే నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీ వరకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది సో పన్నీర్ రెసిపీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో అయితే చూసేద్దాం ఇంకెందుకు ఆలస్యం లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం సో లెట్స్ గిట్ ఇన్ టు ద వీడియో చిల్లీ పన్నీర్ తయారు చేసుకోవడానికి ముందుగా ఒక కప్పు క్యాప్సికమ్ ముక్కలు మరియు ఒక కప్ ఆనియన్ ముక్కలు ఈ విధంగా కట్ చేసి పెట్టుకోండి ఫ్రెష్ పన్నీర్ టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడ ఒక బౌల్లో రెండు స్పూన్ల బియ్యం పిండి అలాగే నాలుగు స్పూన్ల మైదా పిండి టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు మరియు మిరియాల పొడి వేసుకోండి మిరియాల పొడి వేశాను నేను టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది మిరియాల పొడితో ఇందులో కారం వేయొద్దు మిరియాల పొడి చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ సో మిరియాల పొడి కూడా వేసుకొని బాగా ఒకసారి కలిపి పెట్టుకోండి ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ ఎలాంటి ఉండలు లేకుండా మొత్తం పిండి అంతా కలుపుకోవాలి సో ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత పన్నీర్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి ఇందులో వేసి ఒక పది నిమిషాలు నాన్నివ్వాలి నానటం వల్ల ఏంటంటే బ్యాటర్ అనేది పన్నీర్ ముక్కలకి బాగా పడుతుంది అనమాట ఆ మిక్చర్ అనేది అందుకోసం ఈలోపు మనం స్టవ్ పైన ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో ఆయిల్ వేసి ఫ్రైకి సరిపడా అది హీట్ హీట్ అయిన తర్వాత ఈ పన్నీర్ ముక్కలు అనేది అన్నీ వేసేయాలి వేసి ఫ్రై చేసుకోండి మరి బ్రౌన్ కలర్గా అవసరం లేదు అలాగని లైట్ బ్రౌన్ అవసరం లేదు మీడియంగా చూసుకొని ఫ్రై చేసుకోండి ఈ ముక్కలు ఇలా డైరెక్ట్గా తిన్నా బాగానే ఉంటాయి మనం సాసులు అవన్నీ వేసి చిల్లీ పన్నీర్ రెడీ చేసుకొని తిన్నా బాగుంటాయి ఇవే ఇలా తిన్నా కూడా మిరియాల పొడి సాల్ట్ అన్నీ వేస్తాం కాబట్టి ఇలా కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంది ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకోవాలి మొత్తం అన్నీ అతుక్కుపోయినా సరే మనం లాస్ట్లో తీసేసరికి అన్నీ విడిపోతాయన్నమాట ఫ్రై అయ్యేసరికి అన్నీ సపరేట్ అయిపోతాయి ఇప్పుడు ఆయిల్ అంతా తీసేసి ఒక స్పూన్ ఆయిల్తో ఆనియన్ ముక్కలు క్యాప్సికం ముక్కలు ఒక అంగుళం అంతా అల్లం అండ్ వెల్లుల్లి ఇవన్నీ కట్ చేసుకొని ముక్కలు ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకున్నాం కదా వాటితో ఫ్రై చేసుకోవాలి ముక్కలు బాగా ఫ్రై అవ్వాలి ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇక్కడ నేను ఎండు మిర్చి నానపెట్టి ఇలా పౌడర్ చేశాను ఎండు మిర్చి అందులో కొంచెం జీలకర్ర అండ్ కొంచెం రెండు రెబ్బలు వెల్లుల్లి వేశాను ఇలా చేయండి డిఫరెంట్గా టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది ఇది ఇంట్లో చేసిన ఏమంటారు కారం అనే అని చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఇందులో చిల్లీ వెనిగర్ వేసాను ఇక్కడ నేను సోయా సాస్ వేయలేదు ఓన్లీ ఎండు మిరపకాయల కారం అది వేసాను టమాటో కెచప్ వేసాను ఇంకా నేను సాసెస్ అయితే ఏం వాడలేదు ఓన్లీ ఇవే అనమాట టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది అండ్ ఇప్పుడు ఉప్పు కూడా వేసి ఇవి ఒక రెండు నిమిషాలు మగ్గనివ్వాలి ఫ్రై అవ్వాలి ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత వన్ స్పూన్ బియ్యం పిండి తీసుకొని లేదా మైదా పిండి ఏదైనా సరే తీసుకొని అందులో వాటర్ మిక్స్ చేసి ముక్కల్లో పోసేద్దాం ఇప్పుడు పన్నీర్ ముక్కలు కూడా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత వాటర్ సరిపోలేదు అనుకుంటే ఇంకొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని అది దగ్గరకు వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ముక్కలకు బాగా పట్టే వరకు బాగా తిప్పాలి అంతే దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత చిల్లీ పన్నీర్ అనేది రెడీ అయిపోయింది చూసారు కదా టేస్టీ టేస్టీ చిల్లీ పనీర్ చాలా బాగుంటుంది మీరు ట్రై చేయండి ఈ వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి